El mundo de la fotografía macro es fascinante, permitiéndonos descubrir formas, colores y seres que parecen de otro planeta. Y es que esta especialidad fotográfica nos acerca a esos detalles que son imposibles de ver a simple vista. Animate a iniciarte con estos 10 tips. Pero antes de comenzar y como siempre, te invito a que si aún no te suscribiste al canal lo hagas y luego presiones en la campana de notificaciones para que de esa manera te llegue un aviso cada vez que subo un nuevo contenido al canal. Después de esta breve presentación, comenzamos. El primer y mejor tip que se puede dar a quien se inicia en el mundo de la fotografía macro es tener mucha paciencia. No vas a tardar mucho en darte cuenta que, ya sea que trabajes con un lente macro, con lentillas o con lentes invertidos, la profundidad de campo es crítica, por lo que es muy factible que te veas desilusionado con los primeros resultados. No te desanimes. Como todo, es cuestión de práctica, buen pulso y, obviamente, de cuánto colaboren nuestros modelos. Si estás dando tus primeros pasos, practica con sujetos o elementos que no se muevan. Con esto, lograrás adoptar tu propia técnica con la cual ganarás confianza. Luego podrás buscar otros temas un poco más complejos de retratar. Trabaja cuando no haya viento. A veces una leve brisa que pasa casi imperceptible por el visor se ve como un tornado. Recordá que estarás trabajando a muy corta distancia, por lo cual cualquier leve movimiento te complicará mucho la tarea de enfoque. Al no estar acostumbrados a trabajar con un lente macro o con el uso de las lentillas, al comienzo solemos intentar hacer foco cuando nos encontramos demasiado alejados del sujeto. No tengas miedo de acercarte más de lo que imaginas. Al ser tan crítica la profundidad de campo, intenta encuadrar al sujeto cuando éste se encuentre perpendicular al lente y no cuando esté de frente. Con esto lograrás que una mayor proporción del cuerpo salga con nitidez. Usa el flash, y si contás con un flash externo, muchísimo mejor. Esto te ayudará a ganar profundidad de campo y así poder trabajar, incluso sin usar el trípode. Como estarás trabajando a muy corta distancia, es importante que le coloques un difusor para que de esta manera la luz que llegue no sea tan fuerte. Si no contás con uno, acá te dejo un par de imágenes para que uses de referencia y lo fabriques caseramente. Incluso, si no querés complicarte demasiado, el uso de un pañuelo descartable te puede ayudar. Intenta no buscar sujetos demasiado pequeños. 
Cuando mayor sea su tamaño, más detalles podrás obtener de él y lograr fotografías mucho más atractivas. El mundo macro no se limita únicamente a los insectos. No centres tu atención solamente en ellos. Hay todo un mundo de formas, texturas y colores ahí afuera esperando a que los fotografíes. Pensá en la imagen como un todo. No centres tu atención solo en el motivo principal, sino en todo lo que lo rodea. Animate a crear imágenes atractivas estéticamente. El último tip por hoy se refiere a algunas de esas fotografías macros impresionantes que vemos en las redes. Fotografías que no dejan de ser alucinantes, pero que suelen crear cierta frustración para quienes recién comienzan al no poder lograr ese aumento impresionante o ese enfoque perfecto en todo el sujeto. Sabe que aquellas donde el aumento es increíble se logra con lo que se llama micrografía, donde el aumento logrado suele ser ampliamente superior al de un lente macro normal. Mientras que aquellas otras donde se ve un foco clavado en todo el insecto, se logran sacando cierta cantidad de fotografías las que luego se acoplan para lograr esa nitidez increíble en todo el insecto. Espero que estos 10 tips te ayuden a dar tus primeros pasos en este desafiante mundo de lo diminuto de una manera más segura y confiada. No dejes de practicar y practicar. Esa es la única manera de aprender. Y sobre todo, no pierdas la pasión. Eso se notará en tus fotografías. Saludos, buenas luces y nos vemos en el próximo video.